அக்கௌண்ட்டிங்களா கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் இலிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் செவன்டீன் ஆஃப் சூரத் கன்சைன்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் எடிபிள் ஆயில் இன் ருபீஸ் டூ ஈச் டூ எம் லிமிடெட் ஆஃப் மும்பை ஆன் ஃபர்ஸ்ட் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த சிங்காட் வந்து இடத்துல இருக்காங்க இவங்க தான் வந்து கன்சைனார் இவங்க தான் வந்து குட்ஸை வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க கன்சைனிக்கு சென்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க தான் வந்து எம் லிமிடெட் மும்பையில் இருக்க லிமிடெட் கம்பெனிக்கு இவங்க கன்சைனி குட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க கன்சைன்மெண்ட்காக அது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர்ஸ் ஆயில் வந்து சென்ட் பண்ணுறாங்க அதோடைய காஸ்ட் வந்து பர் லிட்டர் வந்து தேர்ட்டி டூ ருபீஸ் ஈச் அப்போ பர் லிட்டர் வந்து தேர்ட்டி டூ ருபீஸ்னு சென்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ எஸ் லிமிடெட் இதுதான் இந்த சிங்கா ட்ரேடர்ஸ் சிங்க எஸ் லிமிடெட் பெய்டு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஸ் ஃப்ரைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் இந்த எஸ் லிமிடெட் தான் இந்த சிங்கா ட்ரேடர்ஸ் இதை கன்சைனார் இந்த கன்சைனார் வந்து ஃப்ரைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ்க்காக ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து பே பண்ணுறாங்க அப்போ இது கன்சைனாரோட எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ டியூரிங் ட்ரான்சிஸ்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் வேர் டெஸ்ட்ராய்ட் ஃபார் விச் தி இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அக்ரி டு பே ஃபைவ் தௌசண்ட் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் இது இந்த குட்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரான்சி ட்ரான்சிஸ்ட் பண்ணும்போது டூ சென் இங்கே சென்ட் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் வந்து டிஸ்ட்ராய்ட் ஆகிடுச்சு இதுக்காக இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணும்போது கிளை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி வந்து ஃபுல் பேமெண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து இவங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ எம் லிமிடெட் இவங்க கன்சைனி கன்சைனி பெய்டு கிளியரிங் சார்ஜஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் கிளியரிங் சார்ஜஸ் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுறாங்க குடோன் ரெண்ட் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ்மேன் சேலரி வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மூணு எக்ஸ்பென்ஸுமே வந்து கன்சைனியுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் அவங்க தான் எம் லிமிடெட் It was entitled to 6% ordinary commission and 4% of delicate commission on sale. Now, the consignee is selling the goods with the oils and sales. They are selling the commission. 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 They are selling the ordinary commission. ordinary commission is selling the gross sale. They are selling the commission. They are selling the commission. And 4% of delicate commission on sales. டெல்கடல் கமிஷன் எதுக்காக இவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா இவங்க பேட் அப்ஸை வந்து இந்த கன்சைனியை தான் ஃபேஸ் பண்ணிக்கணும் இவங்க ஸ்டாக் இவங்க நான் சேல் பண்ணேன் அவங்க எனக்கு கொடுக்கல பேட் அப்ஸ் ஆகிடுச்சின்னு சொல்லிட்டு கன்சைனார்கிட்ட அவங்க சப்மிட் பண்ணக்கூடாது ஸோ பேட் அப்ஸ் வந்து கன்சைனியே ஃபேஸ் பண்ணிக்கணும் அதுக்காக தான் இந்த டெல்கடே கமிஷன் வந்து கொடுக்கப்படுது இப்போ ஆன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ எம் லிமிடெட் இந்த கன்சைனி reported that 4000 liters were sold 1165000 so the 30 36 uh, 2022 anniki m limited vand report submit pandraru sales la complete pandraru 4000 liters vand na vith mudichiten adukana 165 rupees ku avaru vithirka da inform pandraru and 100 liters were lost due to evaporation 100 லிட்டர்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகிடுச்சு அது வந்து எவாப்ரேஷன் ஆகிடுச்சு லாஸ் ஆகிடுச்சுங்கிறதையும் அவர் இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாரு கன்சைனாருக்கு எ கஸ்டமர் ஹூ பாட் லிக்விட் ஆஃப் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் குட் நாட் பே ஒன்லி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஹிஸ் அமௌண்ட் ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் குட் பே ஒன்லி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மட்டும் தான் பே பண்ணுறாரு அப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அவர் வந்து பேட் டெப்ஸ் ஆகிடுது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த பேட் டெப்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் கன்சைனிக்கு வந்து இந்த டெல்கடை கமிஷன் வந்து கொடுக்கப்படுது சப்போஸ் இந்த டெல்கடை கமிஷன் வந்து கன்சைனார் கொடுக்கல அப்படின்னா அப்போது இவர் வந்து பேட் டெப்ஸ் கொடு சப்மிட் பண்ணலாம் பட் இங்கே இந்த இந்த கன்சைனார் வந்து பேட் டெப்ஸ் டெல்கடை கமிஷன் வந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கனால இவர் பேட் பேட் டெப்ஸை இவரே தான் பண்ணிக்கணும் புக்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் சிங்கா ட்ரேடர்ஸ் இது சிங்கா ட்ரேடர்ஸ் கன்சைனாருடைய புக்ஸ் கன்சைன்மெண்ட் டு மும்பை அக்கௌண்ட் இவர் மும்பை அக்கௌண்ட் கூட கன்சைன்மெண்ட் வந்து இவர் செய்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ எவ்வளோ குட்ஸ் வந்து சென்ட் பண்ணுறாரு கன்சைன்மெண்ட்டுக்காக அப்போது டூ குட்ஸ் சென்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டர் வந்து ஈச் 
பர் லிட்டர் தேர்ட்டி டூ ருபீஸ்னு சென்ட் பண்ணார் அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ தேர்ட்டி டூ வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் குட்ஸ் வேல்யூ உள்ளது இவர் வந்து கன்சைன்மெண்ட்டுக்காக சென்ட் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சைனார் எக்ஸ்பென்சஸ் கன்சைனார் என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணார் ஸோ இது கன்சைன்மெண்ட் புக்குங்கிறதுனால கன்சைனார் நேம் வரக்கூடாது அவர் பேங்க்லேருந்து தானே எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணி எக்ஸ்பென்ஸ்க்காக அமௌண்ட் கொடுத்துருப்பார் அப்போ டு பேங்க் அக்கௌண்ட் அவர் பேங்க்லேருந்து அமௌண்ட் வெளியில் போயிருக்கு எக்ஸ்பென்ஸ்க்காக அப்போ கன்சைனார் என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்காரு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எஸ் லிமிடெட் தான் சிங்கா ட்ரேடர்ஸ் கன்சைனார் இவர் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃப்ளைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் மட்டும் தான் இவர் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்போ இது கன்சைனார் ஸோ இந்த கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் ஃபஸ்ட் வந்து குட்ஸ் அண்ட் ஆன் கன்சைன்மெண்ட் வந்து நம்ம போடணும் செகண்ட் வந்து கன்சைனாரோட எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து போடணும் அது டு பேங்க் அக்கௌண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இது கன்சைனார் புக்குங்கிறதுனால அவரோட நேம் வந்து வரக்கூடாது டு பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அவர் பண்ண எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ஃப்ளைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சைனி பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதணும் ஸோ கன்சைனியோடைய நேம் வந்து இங்கே வரணும் மிஸ்டர் எம் லிமிடெட் அக்கௌண்ட் இதான் வந்து கன்சைனி நேம் அவர் பண்ண எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன அப்படின்னா கன்சைனி பண்ண எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து கிளியரிங் சார்ஜஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் குடோன் ரன் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் சேல்ஸ்மேன் சேலரி நைன் ஹண்ட்ரட் இந்த மூணு எக்ஸ்பென்ஸுமே வந்து கன்சைனியோடைய எக்ஸ்பென்சஸ் இதில் வந்து குடோன் ரெண்ட் சேல்ஸ்மேன் சேலரி இது ரெண்டுமே வந்து ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது ரிப்பீட்டடாக வந்து திருப்பி திருப்பி வந்து வரும் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பட் கிளியரிங் சார்ஜஸ் அப்படிங்கிறது அவங்க வந்து குட்ஸ் ரிசீவ் பண்ணும்போது ஒன்ஸ் டைம் தான் வந்து அவங்க எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இந்த கிளியரிங் சார்ஜஸ் வந்து நான் நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சிக்ஸ் இந்த மூணு எக்ஸ்பென்ஸையும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் கிளியரிங் சார்ஜஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் குடோன் ரெண்டு த்ரீ தௌசண்ட் சேல்ஸ்மேன் சேலரிஸ் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட் இந்த மூணு எக்ஸ்பென்ஸுமே செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஆகுது இந்த கன்சைனியோடைய எக்ஸ்பென்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எடுத்ததுக்கு அப்புறமா கன்சைனி கிடைக்கிற கமிஷன் அதுவுமே வந்து கன்சைன்மெண்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் தான் இல்லையா ஸோ கன்சைனிக்கு கொடுக்க வேண்டிய கமிஷன் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து எடுக்கணும் இப்போ டூ எம் லிமிடெட் அக்கௌண்ட் கமிஷன் டியூ அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கமிஷன் என்னென்னா கன்சைனர் என்ன கொடுக்குறாரு ஆர்டினரி கமிஷன் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன் சேல்ஸில் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி டெல்ட் டே கமிஷனும் சேல்ஸில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து கொடுக்குறாங்க ஆர்டினரி க கமிஷன் வந்து நார்மலாக அவங்க இந்த சேல்ஸ் வந்து பண்ணுறதுக்காக டெல்ட் டே கமிஷன் வந்து பேட் அப்ட்ஸை வந்து அவங்களே வந்து ஃபேஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இப்போது இவங்க பண்ண சேல்ஸ் சேல்ஸ் வந்து இவங்க எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் லிட்டர் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா இந்த சேல்ஸில் தான் இந்த கமிஷன் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ ஆர்டினரி கமிஷன் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் ஃபைவ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டெல்கடை கமிஷன் வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்டில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அப்போ நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வருது ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து கன்சைனிக்கு கமிஷனாக வந்து போய் சேர வேண்டியது இதுதான் அவருடைய ப்ராஃபிட் இப்போது நம்ம கிரெடிட் சைடு வந்து பார்க்கலாம் இந்த கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டுடைய கிரெடிட் சைட் அவர் வந்து என்ன சேல்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வராரு அப்போது கன்சைனியுடைய சேல்ஸ் டீட்டெயில்ஸ் பை மிஸ்டர் எம் லிமிட் லிமிடெட் அக்கௌண்ட் சேல் வந்து அவர் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கதா ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இந்த கன்சைன்மெண்ட்டில் வந்து அப்நார்மல் லாஸும் இருக்குது ட்ரான்சிஸ்ட் பண்ணும்போது டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் வந்து டெஸ்ட்ராய்ட் ஆகிடுச்சு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அது வந்து அப்நார்மல் லாஸ் அப்புறம் நார்மல் லாஸுமே வந்து அந்த கன்சைனி வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்கார் சேல்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுக்கும்போது ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் வந்து லாஸ் எவாப்ரேஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இது வந்து நார்மல் லாஸ் இப்போ இங்கே ரெண்டு லாஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு லாஸையும் எப்படி கால்குலேட் பண்ணி இந்த கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் போடுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கன்சைன்மெண்ட் இது வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கும் நம்ம ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி தான் இங்கே போடணும் ஸோ நம்ம இப்போ ஒர்க்கிங் நோட் பார்க்கலாம் இப்போ ஒர்க்கிங் நோட்டு வேல்யூ ஆஃப் குட்ஸ் டெஸ்ட்ராய்டு இன் ட்ரான்சிஸ்ட் ஸோ எவ்வளோ குட்ஸ் வந்து ட்ரான்சிஸ்ட் லாஸ் ஆச்சு அந்த அக்கௌண்ட்ஸும் நெக்ஸ்ட் வந்து அன்சோல்ட் ஸ்டாக்கு க்ள
ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்து நம்ம க கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம அந்த குட்ஸில் நம்ம ஆட் பண்ண வேண்டிய எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் இது வந்து காஸ்ட் அந்த குட்ஸுடைய காஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ் தௌ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து கன்சைனார் பண்ண எக்ஸ்பென்ஸை நம்ம வந்து இந்த குட்ஸோடைய நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ கன்சைனார் என்ன எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணார்னா ஃப்ளைட் அண்ட் இன்சூரன்ஸ்க்காக ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து அவர் எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணார் அப்போ நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி இப்போ கன்சைனாரோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து குட்ஸில் வந்து ஆட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த லாஸ் கணக்கு போகணும் ஏன்னா கன்சைனார்கிட்டேருந்து கன்சைனிக்கு இந்த குட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது தான் இந்த ட்ரான்சிஸ்ட் லாஸ் வந்து ஏற்படுது அப்போது இந்த கன்சைனார் எக்ஸ்பென்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது குட்ஸுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா இந்த வேல்யூவில் தான் நம்ம அந்த ட்ரான்சிஸ்ட் லாஸ் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ ட்ரான்சிஸ்ட் லாஸ் வந்து டூ வந்து லிட்டர் வந்து ட்ரான்சிஸ்ட் லாஸாக வந்து ஆயிருக்கு இப்போ அந்த டூ ஹண்ட்ரட் குட்ஸுக்கான வேல்யூ என்னென்னு நம்ம பாக்கிறதுக்கு இப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்டோட லிட்டர் வேல்யூ வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா டூ ஹண்ட்ரட் வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டரோட வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும் அப்போ ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் லிட்டரோட வேல்யூ வந்து ஒன் லேக் சிக்ஸ்டினா அப்போ இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் குட் டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டருடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் டிவைடட் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் இது நம்ம இங்கே போடும்போது நமக்கு சிக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து கிடைக்குது இதான் வந்து அப் அப்நார்மல் ஸ்டாக் வேல்யூ இந்த டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டருக்கான வேல்யூ வந்து இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த அப்நார்மல் ஸ்டாக் நம்ம கண்டுபிடிக்கும் போது கண்டிப்பாக நம்ம குட்ஸோட கன்சைனார் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும் ஆட் ஆகிருக்க வேல்யூவில் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இந்த குட்ஸ் வந்து கன்சைனார்லேருந்து கன்சைனிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும்போது தான் இந்த அப்நார்மல் லாஸ் வந்து நடக்குது இப்போ நம்ம அப்ச அப்நார்மல் கால்குலேஷன் முடிஞ்சிருச்சு டூ ஹண்ட்ரட் லிட்டருக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம லெஸ் பண்ணிக்கிறோம் லெஸ் பண்ணும்போது ஒன் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த குட்ஸ் வந்து கன்சைனிக்கிட்ட வந்துடுச்சு இப்போ இந்த கன்சைனி எக்ஸ்பென்ஸ் பண்ணுறாரு இல்லையா இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ கன்சைனி கன்சைனாருடைய எல்லா எக்ஸ்பென்ஸுமே நம்ம ஆட் பண்ணணும் பட் கன்சைனியுடைய எல்லா எக்ஸ்பென்ஸுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது only non recurring expense மட்டும் தான் இதில் ஆட் பண்ணும் நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்ஸ்னா ரிப்பீட்டடாக வந்து வராத எக்ஸ்பென்ஸ் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த கிளியரிங் சார்ஜஸ் மட்டும்தான் நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த குடோன் ரெண்ட்டு சேல்ஸ்மேன் சேலரினா ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிப்பீட்டடாக அடிக்கடி வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம இந்த கன்சைனியுடைய எக்ஸ்பென்ஸில் இந்த நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் So, non recurring expenses incurred by consignee being clearing charges மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பென்ஸையும் இந்த குட்ஸோட வேல்யூவோட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஆட் பண்ணும்போது ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது இது எவ்வளோ லிட்டர் அப்படின்னா எவ்வளோ லிட்டரோட வேல்யூ இது அப்படின்னா இந்த அப்நார்மல் லாஸ் வந்து லெஸ் பண்ணிட்டு வர்ற வேல்யூ ஃபைவ் தௌசண்டில் டூ ஹண்ட்ரட் அப் அப்நார்மல் லாஸ் போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் இருக்க ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வேல்யூ லிட்டர்ஸ் லிட்டர்ஸ் லிட்டர் ஆயிலுக்கு தான் இந்த வேல்யூ ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம அப்நார்மல் லாஸ் கால்குலேட் பண்ணியாச்சு இதுதான் அப்நார்மல் லாஸ்க்கான கால்குலேஷன் நார்மல் லாஸ்க்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த கால்குலேஷன் கிடையாது நார்மல் லாஸ்க்கு வந்து அந்த நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூவை வந்து அப்படியே நம்ம நார்மல் லாஸ்க்கு லெஸ் நார்மல் லாஸ்க்கு நம்ம லெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நார்மல் லாஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் வந்து வந்து எவாப்ரேஷன் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா கொஸ்டினில் அதை நம்ம வேல்யூ நம்ம லிட்டர் வேல்யூவில் நம்ம லெஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் இப்போ இது ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு தான் இந்த ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தது பட் இந்த நார்மல் லாஸ் இங்கே ஹண்ட்ரட் இருக்கனால அந்த ஹண்ட்ரட் லெஸ் பண்ணிட்டு நம்ம இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கே இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதான் அப்போ ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் குட்ஸு டேமேஜ் இல்லாத குட்ஸு அதுக்கு இந்த வேல்யூ நம்ம வச்சுக்க வேண்டியதான் ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த நார்மல் லாஸ்க்கு எந்த கால்குலேஷனும் கிடையாது நம்ம அப்படியே குட் யூனிட்ஸில் நம்ம அதை மேனேஜ் நம்ம
பண்ணிட்டாங்க பேலன்ஸ் பார்த்தா செவன் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் இதுதான் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் லிட்டர்ஸ் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு இப்போ நம்ம என்ன வேல்யூன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் லிட்டருக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஹண் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா இந்த செவன் ஹண்ட்ரட் லிட்டருக்கு என்ன வேல்யூ க்ளோசிங் ஸ்டாக்குன்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போது இந்த வேல்யூ ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் லிட்டர் இதோடைய வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் லேக் சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோன்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இன்டூ செவன் ஹண்ட்ரட் போடும்போது நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது இதுதான் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக்காக வந்து இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக் வேல்யூவையும் இந்த அப்னா அப்னார்மல் அப்னார்மல் லாஸ் வேல்யூவையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் So goods destroyed in transit is the abnormal loss 6600 by consignment stock account is the closing stock 24500 now we will get all the consignment details now we will get the total of the credit side 1,96,100 first we will get the same side 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 1,96,100 we will get the debit side 1,60,000 5,000 7,000 சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம டோட்டல் போக பார்க்கும்போது செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் இந்த கன்சைன்மெண்ட் அக்கௌண்ட்டில் கன்சைனாருக்கு கிடச்ச ப்ராஃபிட் ஸோ டூ பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு செவன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கன்சைன்மெண்ட் ப்ராஃபிட்டாக வந்து வந்திருக்கு தேங்க்யூ இந்த சம் அவ்வளோதான் ஏதாவது